Good morning students I am your economics teacher Sonia Kapoor I will teach you economics class 12th Firstly I will tell you the definition of economics Economics is a science of human behavior which concern with allocation of resources in such a manner that consumer will get maximum satisfaction producer will get maximum profit and society will get more and more social welfare so what do you mean by economics it is a science it is also a science and it study the human behavior ye kisko study karti hai human behavior ko study karti hai ki jo human behavior hai wo scarce resources yani ki limited resources ko kis tarike se use kare how optimize the utilize optimum utilization of the resources that consumer ko kya mile maximum satisfaction producer will get maximum profit and society will get more and more social welfare it is divided into two parts micro and macro okay we shall continue this topic because the name of our book is macro economics and your first chapter is introduction to macro economics now i am going to start our first chapter that is introduction of macro economics macro i already told you that has been taken from greek word macros it means large jiska matlab hai bada jisme hum whole economy ko jo hai wo study karte hain it study such economic questions that concern with the welfare of all resident of a country like the problem of price rise like growth of output in the economy and so on so it means i am telling you the complete definition of macroeconomics it concern with the economy as a whole large segments of it and it attention and focus on such problems the economy as a whole like problem of unemployment problem of inflation and the national output and other matters now i am telling you the difference between micro and macro economics micro you have studied in class 11th and macro you are studying this time so i am telling you the difference but firstly i will tell you the basis the first point is basis of study to study micro and macro economics both bases are different in micro we shall discuss the problem of scarcity and choice scarcity means limited resources aur jahan resources limited hote hain problem aati hai kiski choice ki choice means what to produce kya produce karna hai aur kya nahi karna hai where the resources are utilized kahan par resources ko utilize karna hai aur kahan par resources ko utilize nahi karna hai तो अगर मैं माइक्रो की बात करती हूँ तो माइक्रो में प्रॉब्लम है स्कॉसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल अ हाउस होल्ड अ फर्म अ इंडस्ट्री वन आई एम स्टडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर मैं मैक्रो को स्टडी करती हूँ देन व्हाट इट विल बी देर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ स्कॉसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल सेकेंड पॉइंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स इफ यू वॉन्ट टू स्टडी द माइक्रो the variables will be individuals demand individual supply indiv consumers demand producer supply when we will discuss about the macro the variables will be differ that will be aggregate demand kyunki macro jo hai wo whole economics ko study karti hai to jo usme variables honge that will be the different that is aggregate demand aggregate supply etc third is economic agents अगर मैं बात करती हूँ इंडिविजुअल एजेंट्स की वेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिविजुअल एजेंट्स दैट विल ओनली एंड ओनली फोकस ऑन देयर गेंस वो अपने गेंस पर जो है वो क्या करेंगे फोकस करेंगे इफ आई एम टेलिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट दैट इज इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन मीन्स सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्राई दैट इज telecom regulatory authority of india they focus on more and more social welfare 
नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन डिग्री ऑफ एग्रीगेशन द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज लिमिटेड वेयर वेयर इट इज लिमिटेड देयर इज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इकोनॉमिक वेरिएबल एज कंपेयर टू मैक्रो दैट इट डेफिनेटली इट विल बी बिकॉज मैक्रो दैट इज अ हॉल इकोनॉमी वेन देयर विल बी हॉल इकोनॉमी इट मीन्स एग्रीगेशन विल बी मोर इन माइक्रो इंडिविजुअल दैट्स वाई एग्रीगेशन डिग्री ऑफ एग्रीगेशन विल बी लेस नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल इश्यू सेंट्रल इशू इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ द सेंट्रल इशू इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्स बिकॉज कंज्यूमर हैव टू एलोकेट इट्स रिसोर्स इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट देर विल बी द डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इट मीन्स आउटपुट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कंट्री में होने वाली प्रोडक्शन नेक्स्ट इज मेथड ऑफ स्टडी method of study means if we are studying microeconomics and if we are studying macroeconomics the method of study will be the different if we are discussing about microeconomics there will be a partial equilibrium and if we are discussing about the macroeconomics there will be a journal equilibrium it means partial equilibrium there is no change in other markets it means लेबर मार्केट कैपिटल मार्केट देर विल बी नो चेंज बट इन जर्नल इक्लीबियम रेफर्स टू सैमन टेलियस इक्लीबियम इन ऑल द मार्केट्स इट मीन्स ऑल मार्केट्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू दैम एक दूसरे के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करेंगी चेंज करेंगी नेक्स्ट इज माइक्रो मेक्रो पेराडॉक्स it means one statement is logical at micro level but it is not logical at macro level for example saving if individual doing saving agar individual saving kar raha hai that will be benefit for individual if whole economy is doing saving agar sari economy jo hai what they are doing they are doing saving that will be further problem for a country that will be poverty in a country instead of prosperity because what it will be everyone is doing saving it means aggregate demand will down then investment will down then what it will be everything will be down and our economy will slip into poverty your next topic is scope of macro economics now the turn goes to scope scope of macroeconomics means what you will study in macroeconomics आप मैक्रो इकनॉमिक्स में जो है वो किसको स्टडी करोगे यू विल सी द फर्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एस्टिमेशन of national income and related aggregates if i am talking about macroeconomics the first four chapters related to this topic That is estimation of national income and related aggregates. अब ये related aggregates का meaning क्या है That is related to GDP, NDP, then NNPMP, national income. If we want to compare the countries, how will we compare? Firstly, we will take the GDP. That is related to the estimation of national income. That is gross domestic product. जब हम अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री से क्या करते हैं कंपेयर करते हैं वी शेल सी दिस थिंग हम इसे देखेंगे कि उस कंट्री का जीडीपी इतना है चाइना का जीडीपी इतना है हमारा जीडीपी कितना है तो वी विल कंपेयर विद द हेल्प ऑफ जीडीपी दैट इज नॉन एज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स दैट यू विल स्टडी इन मेक्रो इकोनॉमिक्स इन फर्स्ट फोर चैप्टर्स नेक्स्ट इज theory of employment
this is also a chapter of macroeconomics in which we shall discuss about the keynesian theory keynesian theory jm keynes is also a father of macroeconomics macroeconomics ka jo father hai wo kon hai jm keynes hai to we are discussing about the theory of employment that theory is made by the keynes what is the theory is theory mein hum income employment output ki baat karenge jo aapki book mein jo hai wo income employment output ka there is a complete unit of income employment at output that will come in 10 marks in your final exams next is theory of money this is a theory of money that means from where the money comes who is the supplier of money and who control the money control the credit or who supply the money credit creation is done by the commercial bank because commercial bank deals with the public and central bank will control the credit central bank jo hai wo credit ko control karta hai iske liye do jo hai wo systems hai qualitative instruments and quantitative instruments next is journal theory of theory of journal price level theory of This is related to inflationary and deflationary gap. ये inflationary gap और deflationary gap से जो है वो relate करती है Inflationary gap means AD is greater than AS at a full level of employment. Okay, and deflationary is opposite to inflationary. Next is role of government. Role of government. It means we will study about the government budget. हम किसकी बात करेंगे Government budget की बात करेंगे How does government make budget? estimated expenditures and estimated receipts of a country during an accounting year or how government use this money next that is exchange rate and bop we shall discuss about this is also a chapter exchange rate this is also a unit exchange rate means कंट्रीज करेंसी चेंज विद अदर कंट्रीज करेंसी यानी कि अपने रुपी को डॉलर में किस हिसाब से कन्वर्ट करना है क्या करना है वट वी हैव टू डू वी शेल डिस्कस इन एक्सचेंज रेट सपोज वन डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी टू रुपीज और सेवेंटी टू थ्री रुपीज और समथिंग नेक्स्ट इज बी ओ पी बी ओ पी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इट इज अ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड ये एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड है इन विच इसमें क्या किया जाता है गवर्नमेंट क्या करती है डिनोट यानी कि रिकॉर्ड रखती है वट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर दिस इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आई एम गोइंग टू रिकेपचलाइज इट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थियरी ऑफ मनी थियरी ऑफ जर्नल प्राइज लेवल रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट एंड बी ओ पी यूर नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स this is the last topic of your chapter macro economy we are studying but what is the importance of this what is the significance of this hum ye kyu padhte hain why we are studying about one is description of the economy The macroeconomics will give you the deep description of the economy. कि हमारी economy जो है वो कैसे चल रही है what is going on, क्या चल रहा है तो estimation of national income across different sector reveals the nature and level of economic activity in the economy and study of unemployment reveals the magnitude of problem and that it can be handled. And the government budget reveals the way economy is regulating by the government. next is road map of growth and development it will gives the complete direction to the economy how to get or how they are getting growth and development next is economic stability
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स टू मेक द इकोनॉमी स्टेबल इट मीन्स नो इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन नेक्स्ट इज बी ओ पी बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी ऑलवेज स्टडीज द चैप्टर बी ओ पी दैट विल टेल द बी ओ पी स्टेटस बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस वेयर एक्सपोर्ट इज मोर वेयर इम्पोर्ट इज मोर वेयर आर कंट्री इज इन लॉस वेयर आर कंट्री इज गेटिंग प्रॉफिट next is problem of poverty we shall study in significance the problem of poverty also because we know the economy we are going to know the economy how our economy is working where is unemployment exist where is poverty and where is other problems are there next is economic policy formulation to make economic policy study of macro is necessary if we are studying the macroeconomics we can frame the policy according to the economy like fiscal policy monetary policy and others थैंक यू स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा इन नेक्स्ट वीडियो वी शेल कॉन्टिन्यू एंड वी विल कॉन्टिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स थैंक यू स्टूडेंट्स